വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എയ്ത്തിലെ ബയോളജി അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ടു ആയ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് അതിന്റെ പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നു അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ ടു കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിസം ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ ഓക്കെ എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ആദ്യമ കോശം അല്ലേ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോശമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യ കോശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവജാലത്തിലേക്ക് ഓക്കെ ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുണ്ടായ ആ പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ദ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് സെൽ പ്രപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് ലെയർ കവറിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും പിന്നെ അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ലിപ്പിഡ് ലെയർ കവറിങ് എന്നുണ്ട് ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊഴുപ്പ് പാളി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ ഫോം ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ എവോൾവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ ദ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ സെൽ വിച്ച് വേർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആർ കോൾഡ് പ്രോകാരിയോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ എന്നുമാണ് എന്തുണ്ടായത് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള കോശങ്ങളൊക്കെ പരിണമിച്ചുണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യമായി ഉണ്ടായ സിമ്പിൾ ഘടനയുള്ള ഒരു ജീവികളെ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് സ്വയം ഇരട്ടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അപ്പോൾ സ്വയം ഇരട്ടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ഫ്രം പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ടു യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് സെല്ലിൽ നിന്നും അത് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലേക്ക് പ്രോ കാരിയോട്ടിൽ നിന്നും യു കാരിയോട്ടിക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഡിഡ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചേർഡ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഫോം ഫ്രം പ്രോ കാരിയോട്ട് പ്രോ കാരിയോട്ടിൽ നിന്ന് കോശങ്ങളെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടി സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള യു കാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് യു കാരിയോട്ട് യു കാരിയോട്ടുകളുടെ സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് റെഫർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ പ്രോ കാരിയോട്ട് ആൻഡ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഫ്യൂ സെൽ ഓർഗനൽസ് കുറച്ച് കോശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഹാവ് നോ മെമ്പ്രൈനസ് കവറിങ് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ സെൽ ഓർഗനൽസിന് എന്തില്ല ഒരു മെമ്പ്രേനിയസ് കവറിങ് ഇല്ല ഓക്കെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി യു കാരിയോട്ടിക് നോക്കിയേ അതിന് എന്തുണ്ട് മെനി സെൽ ഓർഗനൽസ് കൂടുതൽ കോശങ്ങളുണ്ട് കോശാംഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗനൽസ് വിത്ത് മെമ്പ്രേനിയസ് കവർ ഓർഗൻസിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് മെമ്പ്രേനിയസ് കവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ആ ഇറ്റ് മെമ്പ്രേൻസ് ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ പ്രോ കാരിയോട്ടിന് എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല മെമ്പ്രെയിൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൽസ് ഒക്കെ കുറവാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഹൗ മൈറ്റ് അതർ ഓർഗനൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സെൽസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോമഡ് അപ്പോൾ കോശങ്ങളിൽ കാണുന്ന മറ്റ് കോശാംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അനലൈസ് ദ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ആ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ എൻഗൾഫിങ് എ സ്മോൾ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറു കോശമായ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് അതിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് എന്തായിട്ട് മാറി ആ അതൊരു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇൻ പ്രോ കാരിയോഡ് എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ക്യാച്ചേർഡ് വിത്തൻ ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം അപ്പോൾ പോ പ്രോ കാരിയോട്ടുകളിലെ ജനക വസ്തുക്കൾ ഈ കോശദ്രവ്യത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ വാസ് ദ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവലൂഷണറി പ്രോസസ് ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസില്ലേ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ വാസ്ത അതിൻ്റെ വാസ്ത കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അഡീഷണലി മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് വെയർ ഇവോൾവ്ഡ് എനാബ്ലിംഗ് ദം ടു പെർഫോം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ കൂടാതെ ഇവയിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസും രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥരാവരണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ അല്ലേ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസും രൂപപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്താണ് സിമ്പിളാണ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സിമ്പിളാണ് അല്ലേ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിക്ക ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് പക്ഷേ യു കാരിയോട്ടിക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് എ മെമ്പ്രെയിൻ കവറിങ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലേ ഇനി സെൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസ് സച്ച് ആസ് മൈറ്റോകോൺട്രി ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക്കിൽ അത് അബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ യു കാരിയോട്ടിക്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് Around 3.8 billion years ago, primitive living cells were formed from the molecules present in the earth ocean. By 3.5 billion years ago, prokaryotic cells were evolved. So, in one country, in 3.8 billion years ago, in the world, ഭൂമിയുടെ സമുദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് രൂപപ്പെട്ടു അല്ലേ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺസ് എഗോ എന്തായി ആ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഓൾസോ എവോൾവ്ഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇസ് എഗോ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ലെഡ് ടു ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലേറ്റർ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ വിത്ത് ദ ഓർഗനൽ സച്ച് ആസ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ആൻഡ്രോപ്ലാസ്റ്റ് വെയർ ഇവോൾവ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ര ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജനും എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്തായി ഈ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ഒക്കെ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലേ ഓവർ ടൈം സിമ്പിൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അപ്പിയേഡ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺസ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫോളോഡ് ബൈ മോർ കോംപ്ലെക്സ് ലൈഫ് ഫോം അങ്ങനെ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വർഷങ്ങൾ ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തായി ആ ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പീരിയഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലേ ജി ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവം ആയിരുന്നു പിന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിൽ എന്തായി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ആദ്യത്തെ ജീവൻ്റെ രൂപീകരണം അല്ലേ അത് എന്താണ് സിംഗിൾ സെല്ലഡ് പ്രോ കാരിയോട്ട് വിത്ത് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള സിംഗിൾ സെൽ പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത് അല്ലേ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ മില്യൺ ഇയേഴ്സിൽ എന്തായി യു കാരിയോട്ടിക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ബഹുഘോഷ ജീവികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഏകഘോഷ ജീവികളാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അത് ബഹുഘോഷ ജീവികളായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സിൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓൺ ലാൻഡ് അല്ലേ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ടു ഫിഫ്റ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഭൂമി ഉത്ഭവിച്ചതും ഏകഘോഷ ജീവി അത് ബഹുഘോഷതമായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അനിമൽസ് ഒക്കെ ലാൻഡിൽ വരുന്നു ആ പിന്നെ ഡയനോസ് പ്രദേശമാകുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളായ അല്ലേ മാമൽസും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു so you have understood the timeline of evolution from the origin of earth to origin of human being appo bhoomiyude ulpatti mudale manushyan manushyante aavirbhavam vareyulla kaalagattamaana idu manasilaakki endana ningalku manasilaayalo alle if so let's calculate the geological time scale from the origin of universe to origin of human being കോസ്മിക് കലണ്ടർ ഈസ് എൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഈസിലി അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം ഭൂമി ഉത്ഭവിച്ചത് മുതൽ മനു മനുഷ്യനുണ്ടായത് മുതൽ മുതലുള്ള ആ ഒരു ടൈം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്മിക് കലണ്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കോസ്മിക് കലണ്ടർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോസ്മിക് കലണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ സംഭവിച്ച ചരിത്രത്തെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കലണ്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഈ കലണ്ടറിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതനുസരിച്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് ആ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതായിട്ട് ഈ ക്രോസ്മിക് കലണ്ടറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും സൗരയൂഥമൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ജീവൻ്റെ ആവിർഭാവം അത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് പിന്നെ ഏകഘോഷ അപ്പോൾ ഏകഘോഷ ജീവികളായ പ്രോ കാരിയോട്ടിക്കൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലും പിന്നെ യു കാരിയോട്ടിക്കുകൾ നവംബർ മാസത്തിലും ഉണ്ടായതായിട്ട് ഈ ഒരു കോസ്മിക് കലണ്ടറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് മാമൽസും പിന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിനോസേഴ്സ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് ഡിസംബർ എയ്റ്റീൻ വേർട്ടി ബ്രേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയാണ് ഇക്വാലൻ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്മിക് കലണ്ടർ പ്രകാരം ഹ്യൂമൻ അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഇയർ ഡസൻ ദിസ് ക്ലിയർലി ഷോ ഹൗ റീസൺ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ടൈം ലൈനിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആവിർഭാവം എത്താ അടുത്ത കാലത്താണെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനൊക്കെ പിന്നിലെ ഈ ജീവപരിണാമം എന്ന പ്രക്രിയയാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പ്രഡിക്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ആക്സിഡൻറ്റൽ ഫിനോമിനൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിണാമം മാറ്റങ്ങൾ ആകസ്മികമായി നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ ായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ ഇമാജിൻ ഹൗ എവല്യൂഷൻ വുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂഡ് മേക്ക് യുവർ തോട്ട് ടു ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റീവ് വിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ പരിണാമം ഇനിയും ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏകഘോഷ ജീവിയായ പ്രോ കാരിയോട്ടിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ആവിർഭാവം അല്ലെ മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനായിട്ട് വേണ്ടി വരാം ടിൽ ദൻ